Se prendiamo posto, siamo per iniziare. Buonasera, buonasera a tutti, grazie per essere qui a questo dibattito con il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, reduce da un, un altro dibattito su Palazzo Fuga a Piazza Carlo III e io sono Ottavio Ragone di Repubblica, della redazione di Napoli e vi ringrazio per essere qui e se mi consentite voglio aprire uh, subito questo no, dibattito con una cosa, un momento di particolare uh, particolarmente toccante per, per il nostro giornale che è la morte di Eugenio Scalfari eh, al quale va il nostro ricordo nel segno ovviamente di un insegnamento che continua e che non è e che non è passato. E siamo anche, diciamo, al, proprio oggi al centro di vicende politiche molto significative e questo potrebbe essere la partenza, l'abrigo per la nostra discussione con il uh, sindaco Manfredi, direi proprio da, di cominciare subito da tematiche politiche nazionali, in particolare da una frase che fino a qualche poco, poco tempo fa nessuno avrebbe pensato di di ascoltare dalla bocca del Presidente del Consiglio Mario Draghi, ma dopo che il Senato ha dato la fiducia al Governo e tuttavia i 5 Stelle in maniera compatta non hanno partecipato al voto, Draghi ha annunciato stasera rassegnerò le dimissioni, la maggioranza di unità nazionale non c'è più, quindi è crisi con sviluppi che al momento nessuno può prevedere. Ora, proprio di questo volevo parlare con il sindaco, cioè una crisi in questo momento con la pandemia, con la guerra in Ucraina, è una cosa gravissima per tutto il paese in generale, ma in particolare, secondo lei, per il Sud eh, rappresenta una, un momento di particolare gravità, diventa tutto più, ancora più stabile e incerto, che riflessi può avere, soprattutto per il Sud, per Napoli? Ma sicuramente... <coughs> Noi oggi questa crisi arriva, eh, questa crisi politica che devo dire nessuno voleva, arriva in un momento in cui, nel quale senso, il, le prospettive economiche e la situazione del potere d'acquisto delle famiglie è, è particolarmente sotto pressione. Noi oggi eh, per fortuna viviamo ancora una spinta rispetto alla crescita che avevamo all'inizio dell'anno ma non possiamo negare che con un'inflazione all'8-9% al il potere d'acquisto viene eroso il costo della bolletta eh, energetica è, è insostenibile per molte famiglie e le questioni del lavoro riacquistano la loro centralità anche le prospettive di crescita per il 2023 non sono molto buone per l'Italia. Questo che cosa significa? Che le città, i luoghi dove la marginalità sociale è più forte, dove le tensioni sociali sono più importanti, dove il reddito è più basso, sono i luoghi dove ovviamente la crisi si sente di più. E quindi questa è Napoli, questa è la Campania, questo è il Sud Italia. E quindi è indubbio che una crisi economica e una crisi politica in questa fase viene pagata pesantemente dai luoghi dove c'è più sofferenza sociale. E questo è, è un dato innegabile, Il, noi oggi abbiamo la necessità di una nuova agenda sociale a livello di governo eh, per dare una mano a chi sta più in difficoltà perché se noi vogliamo una crescita il primo fattore fondamentale è quello di avere coesione sociale e quindi avrei preferito che in questo momento invece di parlare di crisi si parlasse di una nuova agenda politica del governo soprattutto per quest'ultimo scorcio di legislatura che non è uno scorcio breve e non è uno scorcio poco importante perché noi abbiamo davanti il PNRR una finanziaria complicata abbiamo i decreti di sostegno per le imprese e per le famiglie abbiamo una serie di, diciamo, di, 
eh, impegni significativi e quindi li, li dobbiamo affrontare con un governo per, pienamente legittimato, eh, con una forza politica, con coesione e eh, perciò io diciamo, di questo sono particolarmente preoccupato perché è chiaro che il, i primi problemi noi li avvertiremo come li stiamo avvertendo nel Mezzogiorno di Italia, quindi eh, mai come in questo momento questa crisi diciamo, diventa una variabile a cui noi non, non volevamo assolutamente, di cui non, noi non volevamo assolutamente tenere conto. Sì, perché c'è un aspetto politico che investe secondo me in primo luogo il Partito Democratico e anche lei come esponente eh, del libro appunto di questo del, del PD ed è l'alleanza con i 5 Stelle l'alleanza con i 5 Stelle eh, finora sembrava delineare un percorso diciamo, di centro-sinistra abbastanza omogeneo adesso invece non è più così, c'è uno strappo lei tra l'altro è particolarmente legato a Conte perché ha fatto parte del suo governo allora politicamente secondo lei che significa questo nel rapporto con i 5 Stelle? Tra l'altro ricordi che proprio a Napoli l'alleanza con i 5 Stelle, con il suo conto, con Roberto Fico, è anche un po' fondante della sua maggioranza. Quindi lei adesso che vede in pericolo questa, questo rapporto politico e vede dei possibili riflessi dopo questo strappo di conti? Io credo che noi dobbiamo distinguere quelle che sono le dinamiche politiche nazionali da quelle che sono le dinamiche politiche locali, che è il progetto che noi abbiamo sulla città di Napoli, ma non solo, è un progetto che è stato messo insieme su un programma, è stato votato dagli elettori e io penso che gli elettori abbiano sempre un, un predominio rispetto alle scelte che sono fatte dalla politica. Il tema eh, ovviamente oggi sì, prima cosa noi dobbiamo capire qual è l'evoluzione di questa crisi, dobbiamo capire se c'è ancora un margine per poter ricomporre il patto di maggioranza perché il fatto che, il, che Draghi si sia dimesso non significa che non ci possa essere una prospettiva, dobbiamo capire se questo patto di maggioranza Draghi è ancora dis è, è, diciamo, è disponibile ancora a rappresentare questo patto di maggioranza, di questa maggioranza di unità nazionale, che io auspico perché credo che Draghi in questo momento è il miglior Presidente del Consiglio che noi, che noi possiamo esprimere in Italia e poi e quindi noi dobbiamo parlare delle cose concrete, è chiaro che poi esiste tutta una dinamica che è legata a quelle che sono le, le prossime elezioni eh, sulla, dinamica che io penso che non debba essere basata non solo sulle formule politiche ma anche su un'offerta che noi facciamo agli elettori, cioè non, le, le elezioni non si vincono sommando le, diciamo, i partiti o i movimenti, si vincono facendo una proposta politica in cui gli elettori si riconoscono e noi oggi abbiamo bisogno di costruire un'offerta politica, una proposta politica che riparta dai temi del, del sociale, dai temi dello sviluppo, dai temi delle aree marginali, dei temi del lavoro. Devo dire non è che ho sentito tante cose negli ultimi mesi rispetto a questo, ci cioè ho sentito più formule politiche che proposte programmatiche, Una, proposte intorno alle quali poi gli elettori si possono, si possono eh, riconoscere. È chiaro che in questa fase, con questa azione, c'è ovviamente un momento critico nel rapporto tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, però bisogna capire se questo momento critico è legato a una fase transitoria o a un progetto diciamo, che guardi al futuro. Quindi se ci si, noi io sono stato nel governo con te due, abbiamo lavorato benissimo insieme. E se guardo la mia maggioranza del comune stiamo lavorando benissimo nell'area metropolitana lo stesso quindi il tema è capire se esistono delle condizioni di programma condiviso rispetto al quale noi possiamo andare avanti 
che deve essere un, un programma che guardi al, ai bisogni e alle necessità delle persone cioè io in tutto questo dibattito non sento mai parlare delle persone come se i cittadini, gli elettori fossero un oggetto che prescinde dalla discussione politica qua si parla solo di politica ma la politica serve a dare una risposta alle persone cioè qualcuno ha mai chiesto alle persone che cosa vogliono, quali sono i loro bisogni, se riescono ad arrivare a fine mese, se i servizi sono soddisfacenti, nessuno glielo lo chiede. Cioè, qua si parla solo quando i parlamentari stanno di qua, quando si spostano di là, cioè, questi sono discorsi di palazzo, non sono discorsi della gente. Ma infatti, <ride> Quindi... sì, io, io volevo chiederle proprio questo. Ma... Lei ha capito il motivo per cui i Conte e 5 Stelle hanno strappato? Cioè, qual è il motivo? Cioè è un problema di sondaggi elettorali, diciamo la verità, dovevano strappare perché sono in caduta verticale anche dopo l'addio di Di Maio e quindi serviva un gesto di rottura per risalire nei sondaggi, ma oppure c'è una ragione politica, lei che idea si è fatta? Non è difficile. Io, diciamo, io non è che posso interpretare quello che ha spinto, anche perché io non entro in una dinamica, visto che io non faccio parte di nessun partito, anche se tu hai detto che alla fine quindi io non entro nella difesa, la faccio dall'osservatore e dall'osservatore. Ma io credo che a un certo punto, eh, man mano che noi ci siamo avvicinati verso ovviamente la, le scadenze politiche, poi anche la scissione di Di Mai, diciamo del gruppo di Di Maio ha rappresentato un fattore di instabilità, perché è chiaro quando diciamo, una delle forze che sostiene questo governo a un certo punto perde un pezzo dei suoi parlamentari, è chiaro che questo ha determinato un fattore di instabilità. Io credo che man mano che noi ci avviciniamo verso le elezioni, ognuna delle forze che sostiene il governo ha cominciato a premiare quelle che erano le sue battaglie identitarie, nel senso questo l'ha fatto anche un po' il Partito Democratico, dice, parlando dello Ius Soli, del, della, dello Ius Scole, de, diciamo, della necessità di, di portare avanti una certa, eh, alcuni, alcuni punti. Partito, il, il Movimento 5 Stelle si è parlato del salario minimo, di una revisione, diciamo, di una revisione del... del del reddito di cittadinanza è chiaro che noi andiamo verso le elezioni ognuno difende le sue, le sue perché deve parlare ai suoi elettori questo mi sembra un fatto ovvio e quindi questo ha determinato all'interno del governo il venir meno, almeno questa è la lettura che io ne do una, diciamo, una visione diciamo, di un sostegno di unità nazionale che metteva al centro invece i punti che, che erano comuni alle forze politiche di sostegno Andando man mano verso le elezioni politiche nazionali, ognuno ha messo al centro le pro la propria identità. E quindi questo ri richiedeva, secondo me richiede, una gestione di questi ultimi mesi un po' diversa come è stata fatta nei, nei, mesi, nei, mesi, nei mesi precedenti. Cioè oggi non è la stessa condizione politica di quando è nato il governo, di go di governo Draghi. Questo mi sembra un dato di fatto, insomma, lo osservano tutti, bisogna capire se in questo quadro diverso ci sono ancora le condizioni perché queste forze che sono forze molto diverse tra loro e che, in alcuni, che poi si presenteranno come avversari nelle prossime elezioni politiche se ci sono ancora le condizioni perché su alcuni temi si possa stare insieme questo chiaramente penso che questo sia il vero nodo del, dei, delle prossime ore mi sembra che il Presidente Draghi vada in Parlamento mercoledì quindi ci sono ancora dei giorni che possono aiutare ovviamente a fare una riflessione e una discussione sulle modalità di, insomma, di andare avanti. Io credo che oggi non è che possiamo andare alle elezioni con una finanziaria da fare tra tre mesi, con una situazione politica eh, così complicata. È anche vero che se noi guardiamo il quadro europeo, la, questa situazione della guerra e della crisi che è venuta ha determinato una, un riflesso su quelli che sono i governi nazionali. In Gran Bretagna è caduto il governo, la situazione francese è una situazione dove abbiamo un Parlamento che ha una maggioranza diversa rispetto a quella che si è espressa da Macron. La situazione è una situazione un po' difficile in tutta Europa, quindi io penso che mai come in questo momento vada a fare, ci voglia 
molta politica e cioè è la saggezza del nostro Presidente della Repubblica per fare in modo che diciamo, questo percorso che ci porta verso le elezioni del prossimo anno, che io mi auguro che si voti nel prossimo anno, consentano al Paese di essere governato. Certo che il cittadino comune che sta per strada non è che capisce tanto di questo, diciamo, di, cioè, di tu, cioè, se noi che siamo tra virgolette addette ai lavori ci facciamo delle domande, figurati di cittadino comune, penso che non capisce niente. E questa è una cosa che ci deve far preoccupare, perché nei momenti in cui ci sono dei bisogni delle persone il tema della stabilità è un tema, è un tema fondamentale. Quindi, eh, il, le prossime ore, i prossimi giorni saranno decisivi e eh, io penso che ci, che ci sia la necessità di una grande responsabilità da parte di tutti però deve essere da parte di tutti e non lo si può chiedere solo a una parte politica tutti devono dare una prova di responsabilità Sì, ma secondo lei in questo scenario abbastanza conflitto effettivamente I, i sindaci, soprattutto i sindaci delle grandi aree metropolitane possono giocare un ruolo particolare, possono essere anche un particolare riferimento politico. Lei ha detto in passato non mi piace parlare di partito dei sindaci, però oggettivamente in una situazione così frammentaria i grandi sindaci, Milano, Roma, Napoli, possono essere un nuovo riferimento per i cittadini secondo me. Allora io già l'ho detto, tu l'hai ripetuto, io ti dico e lei ti dico tu perché non ti riesci a dare il tuo, diamo il tuo, altrimenti divento una specie di teatro, quindi okay, non mi piace. Allora io già l'ho detto che io non credo al partito dei sindaci perché penso che chi fa il sindaco deve pensare ad amministrare le proprie città e a rappresentare bene le proprie città sullo scenario politico nazionale ed europeo, quindi il fatto che i sindaci poi si mettano a fare insomma, i leader politici non è una cosa che a me piace, l'ho sempre detto. Io penso che però i sindaci sono molto importanti, soprattutto quelli delle grandi città, ma non solo, perché anche quelli delle... però le grandi città rappresentano delle complessità del paese, perché il sindaco ha il termometro di quella che è l'umore di milioni di persone e ogni giorno deve dare una risposta concreta ai problemi delle persone, non è che può discutere di politica, di, diciamo, di, di, di fattori astratti, deve discutere di problemi concreti. Allora io credo che i, il contributo dei sindaci può essere il contributo di coloro che, legittimati dal voto degli elettori, perché ognuno dei, ognuno dei sindaci è stato eletto, ci ha messo il nome, la faccia, ha pigliato i voti degli elettori, perché poi anche questo è un fattore che conta, perché la democrazia è fatta di consenso e quindi è fatta anche del, del consenso del, delle persone, alla fine i sindaci possono portare delle istanze di concretezza e di collegamento con i territori di cui la politica nazionale è estremamente bisogno. Cioè, io credo che la crisi della politica di oggi è una crisi di legittimazione, secondo me molto legata a un sistema elettorale che stacca gli eletti dei territori e questo è una grande, un grande problema perché alla fine diciamo, l'eletto deve rispondere al territorio, non deve rispondere a Roma, cioè, questa è la mia idea e poi c'è un altro aspetto che è, fonda che, che è fondamentale che è il fatto che i cittadini vedono la politica romana, una politica di palazzo, una politica lontanissima da quelle che sono le risposte ai loro, ai loro problemi quotidiani e sicuramente i sindaci possono essere portatori di stanza, di concretezza, cioè di rispondere ai problemi delle persone, perciò io credo che il ruolo dei sindaci sia fondamentale nei prossimi mesi e nei prossimi anni perché se fossero ascoltati di più la politica nazionale saprebbe anche in un certo senso avere un termometro più preciso di quelli che sono i bisogni dei cittadini. Allora Sindaco, avviandoci a chiudere questa parentesi iniziale di politica e poi parleremo molto concretamente di Napoli come è il nostro stile. Allora, noi abbiamo fatto proprio su Repubblica in questi giorni, sia nella parte nazionale sia nella parte di Napoli, <coughs> una discussione, un dibattito sulla sinistra dove è finita la sinistra e soprattutto e qui andiamo appunto alla politica concreta di cui parlavi tu perché il popolo, i ceti popolari non votano più a sinistra c'è stata 
la, la grande spinta di 5 Stelle prima del 2018, come sappiamo, nelle periferie di Napoli, che ricordava un po' quella del PC nel 76, adesso questa è tramontata, 5 Stelle sono in caduta libera, ma in generale il, la sinistra non riesce più a intercettare il voto del popolo. Secondo lei perché? Ma guarda, io penso che questo derivi, del resto anche i sondaggi ce lo dicono sulla composizione elettorale di chi vota a sinistra e di chi vota a destra, ecco, io penso che questo derivi, allora prima cosa noi dobbiamo insomma, un po' eh, chiarire un errore che secondo me c'è nell'interpretazione, cioè, oggi parlare del popolo non significa essere populisti, cioè nel senso che la radice è la stessa ma sono due cose completamente diverse cioè si può essere popolari senza essere populisti allora il tema della sinistra è che la sinistra ha sempre rappresentato le istanze almeno in passato di quelle che erano le forze diciamo più di dinamiche del paese che ha rappresentato il mondo del lavoro le esigenze dei giovani, la possibilità di dare delle risposte a quelle che erano anche le esigenze diciamo, delle marginalità, dei bisogni delle persone. Purtroppo nelle proposte che sono fatte e nella percezione che c'è tra, tra le persone, le proposte che sono state fatte dalla sinistra negli ultimi anni sono parse lontane da quelle che erano i bisogni. E, e questo è un tema che è il tema centrale della politica dei prossimi anni perché se noi non saremo in cioè, il tema è non diciamo, è ascoltare l'elettorato non imporre all'elettorato quello che noi vogliamo che loro dicano allora per fare questo tipo di operazione bisogna capire che se oggi eh, una, un operaio o un giovane non vota il centro-sinistra ma vota altri partiti significa che non si sente rappresentato dall'offerta politica che viene fatta nel centro-sinistra e quindi noi dobbiamo adeguare l'offerta politica che noi facciamo cercando di intercettare bisogni di persone che oggi pensano che noi non siamo in grado di poterle rappresentare e questo è e ci vuole anche un po' di umiltà in, questo, in, questo, in questa discussione cioè l'ascolto, i grandi partiti popolari della democrazia cristiana e il partito comunista erano partiti che sapevano ascoltare i bisogni delle persone e davano delle risposte che uno poteva condividere o meno ma ascoltavano oggi mi sembra che una gran parte della politica non ascolta il, uh, quello che è il tanta comunicazione, poco ascolto e quindi credo che questo punto sia un punto chiave nel dibattito della sinistra. Oggi c'è un grandissimo tema sociale, oggi la sinistra deve mettere al centro della, io credo, della proposta politica una nuova agenda sociale che significa diritti, significa un lavoro più stabile e meglio retribuito, significa servizi che siano veramente accessibili a disposizione di tutti e significa la possibilità di dare un'opportunità ai giovani che oggi vivono un, uh, un divario generazionale enorme. Questi bisogni, che sono gli stessi bisogni che a un certo punto sono stati interpretati al momento, dal Movimento 5 Stelle, non è che questi bisogni sono scomparsi, è che evidentemente cercano dei nuovi interpreti Adesso, in questo momento, noi dobbiamo essere in grado di interpretare, di, di, diciamo, di, interpretare, di interpretare questi bisogni. Non mi sembra che lo si stia facendo. Cioè, tu, io ho letto il dibattito che c'è stato sul tuo giornale, dove è emerso da tante parti la necessità di una nuova, di una nuova agenda sociale. Cioè, oggi dobbiamo avere una nuova agenda sociale. E ti dico, questa nuova agenda sociale può essere un'agenda sociale riformista. Cioè, non è che il riformismo è antitetico a una politica sociale cioè noi possiamo benissimo io credo che di questo abbia bisogno l'Italia di avere una politica riformista che sia sociale c'è cioè un nuovo riformismo sociale perché questo è fondamentale perché altrimenti noi non saremo in grado di dare delle risposte perché in una società che è cambiata in maniera così radicale e la pandemia è stato un enorme acceleratore del cambiamento noi dobbiamo essere in grado di fare riforme che però siano, siano capaci di includere le persone 
non un riformismo dell'elite, ma un riformismo del popolo, un riformismo popolare e questo dal mio punto di vista si può fare benissimo, basta avere la volontà di farlo e sono anche convinto che nel momento che queste proposte si fanno, alla fine si ritrova anche il popolo della sinistra, perché il popolo della sinistra non è che è scomparso, è sparso, adesso ha bisogno di un nuovo richiamo e di una nuova agenda. Allora Sindaco, io da persona di sinistra sono... mi fa piacere che un sindaco di una grande città italiana si ponga così decisamente questo problema è una cosa a mio avviso positiva concretamente adesso siamo al primo anno diciamo spesso ti è stato chiesto il bilancio tu lo sai anche da Repubblica anche se Repubblica non ha mai come tu sai non è che sta là a dire il primo anno è consapevole ovviamente dei problemi che ci sono stati prima e lo sai però concretamente se tu sindaco accenti il tuo, accenti il, il tuo profilo di sinistra nella concretezza delle scelte che significa Napoli? Cioè che sindaco di sinistra sarai concretamente? Quali sono le tue priorità di sindaco di sinistra a Napoli? Allora, secondo me da un lato noi abbiamo una necessità di garantire alla città dei servizi di maggiore qualità perché servizi scadenti vengono pagati essenzialmente dalle persone più fragili e più deboli. Quindi avere dei servizi di qualità significa garantire dei diritti che oggi sono negati, pensiamo ai temi della mobilità, ai temi del decoro, ai temi ovviamente della rigenerazione urbana, riuscire a garantire i temi dell'educazione, cioè se noi riusciamo a garantire dei servizi di maggiore qualità, garantiamo una migliore, una migliore qualità della vita e maggiori opportunità soprattutto ai più fragili. Io credo che questo sia una cosa di sinistra, perché il tema della qualità dei servizi è una cosa di sinistra. C'è poi un tema nazionale, che ti dico, che è quello anche dell'accessibilità ai servizi. Cioè noi dobbiamo essere anche in grado, Napoli è una città dove i servizi non costano tantissimo, però è chiaro che c'è anche un problema di costo dei servizi, dove, il, questo è un tema che va risolto a livello nazionale, ci deve essere anche la possibilità da parte del governo di consentirci di sostenere delle politiche ad esempio di accesso ai servizi gratuiti da parte di quelle che sono le fasce più deboli della popolazione oggi noi non ce la possiamo permettere in maniera estesa perché il comune non ha le risorse economiche per finanziare queste cose però credo che questo sia un tema, un tema generale oggi della gratuità dei servizi di servizi di qualità per chi ha reddito basso Oggi questo è un tema che secondo me va rimesso nell'agenda politica a livello, a livello nazionale. Poi c'è un altro grande tema che è quello di garantire una, soprattutto una rigenerazione urbana in tante aree del centro e della periferia che sono state in, per vari motivi marginalizzate. Oggi garantire una una maggiore qualità del vivere, una maggiore qualità del, del vivere che significa verde pubblico, significa strade eh, che siano eh, diciamo, manutenute, eh, significa garantire anche per esempio al grande tema del patrimonio pubblico residenziale, finalmente la possibilità di fare manutenzioni, di garantire una casa e di fare una politica della casa dignitosa per tutti in una città dove ancora oggi il problema della casa è un problema che esiste, questo secondo me è fare una politica di sinistra oggi. Quindi io ritengo che soprattutto quando si parla di amministratori locali, Proprio il tema è dare una risposta ai bisogni delle persone e farlo soprattutto con un, con un riguardo a tutti, ma con attenzione a quelli che hanno i redditi più bassi e che oggi, devo, devo dire, si sentono un po' marginalizzati dalla impossibilità di accedere ai servizi, dall'impossibilità di avere una casa dignitosa e ben manutenuta, dall'impossibilità di poter mandare i figli in delle scuole che siano all'altezza del, della dignità. Ecco, io credo che questo sia oggi fare un, amministrare in una logica di sinistra, cioè rispondendo a quelli che sono i bisogni delle persone. Allora Sindaco, concretamente uh, analizziamo alcuni di questi temi. 
per esempio il, il, il tema dei trasporti a cui hai fatto riferimento tu, no? Allora io so che tu non ami polemizzare con la, la regione e la gestione del presidente De Luca, allora lo dico io. Uh, tutta la provincia di Napoli, l'area metropolitana, ha per esempio un servizio di mobilità pubblica e ferroviario, parlo della circunvesuviana e poi in parte anche della circunfregrea, della rumana, eccetera, che è definire disastroso è poco, cioè intere linee sono state soppresse, migliaia di persone sono tagliate fuori dal trasporto pubblico che è la negazione del concetto stesso di area metropolitana e non c'è mai qualcuno che sbaglia, sono state sempre fatte tutte le cose giuste e la colpa è sempre di qualcun altro, secondo me non è così, secondo me sono stati fatti proprio degli errori gestionali, però venendo adesso alla parte che riguarda te come sindaco di Napoli e sindaco dell'area metropolitana, allora in che termini, in che tempi soprattutto ci saranno più autobus e più treni della metropolitana? Possiamo dire che a fine anno per esempio passerà un treno nella metropolitana? Mi mantengo diciamo, largo, ogni 10 minuti a Napoli e soprattutto gli autobus, quando, quando entreranno i nuovi autobus, quanti ce ne saranno in funzione di qui a un anno? Allora ti dico sulla questione per darti dei numeri perché così noi dobbiamo essere operativi. Allora sul problema trasporti nella città, poi sono d'accordo con te che noi abbiamo un grande tema di mobilità nell'area metropolitana che riguarda l'efficienza della circonvesuviana, io sono stato un utente della circonvesuviana, ho fatto tutta l'università, diciamo, che gli anni tra... All'epoca funzionava, devo dire, ho fatto tutta la mia università sulla circonvesuviana insieme a, a chi andava poi a lavorare a Pumigliano, quindi insomma mi ricordo benissimo. Oggi si andrebbe fuori corso sulla sì, città. Sì, 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 oggi non si, se no si andrebbe fuori corso. E, e anche considerando, e questo è anche un altro tema, che noi abbiamo delle aree della zona nord, cioè di Napoli Nord, che oggi non hanno assolutamente né servizio su ferro né servizio su gomma, quindi questo è un altro tema da affrontare. Però tornando alla città, noi oggi quali sono i nostri obiettivi? I nostri obiettivi sono mettere in linea i nuovi treni della metropolitana. Noi abbiamo 10 treni a Napoli che sono già qui e noi non riusciamo a metterli in linea perché c'è un lunghissimo iter di collaudo che devo dire questo iter di collaudo oggi per ieri era un anno dall'incidente che c'è stato durante una delle prove di collaudo che c'è stato un principio di incendio sull'alimentazione. Questo ha determinato un ritardo enorme nel collaudo dei nostri treni e anche una certa diciamo, ritrosia, nel senso che quando poi chiaramente succede un problema chi poi si deve assumere la responsabilità di collaudare è più realista del re. Cioè, questo è anche... Noi stasera, ci sarà, stasera e domani ci sono ulteriori prove, ieri noi abbiamo avuto un incontro con il ministro Giovannini proprio su questo argomento, anche per cercare di semplificare anche la fase successiva dei collaudi, cioè non solo del primo treno ma anche di quelli dopo. Il nostro obiettivo è dopo l'estate di poter mettere in linea il primo treno e di avere una procedura semplificata per poi, che non significa meno sicurezza, significa avere delle procedure più dinamiche dal punto di vista che ci consente di poter mettere in linea gli altri treni che noi già abbiamo, noi abbiamo 19 treni, 10 a Napoli e 9 in Spagna che potremmo mettere in linea molto rapidamente, questo significa cambiare radicalmente la qualità del trasporto metropolitano a Napoli, perché noi oggi facciamo il trasporto metropolitano con 4 treni che hanno 30 anni di vita, cioè quindi abbiamo 4 treni che hanno 30 anni di vita, sono i treni che furono insomma acquistati, quelli, i residui dei treni che furono acquistati perché la maggior parte sono stati rottamati, quindi, quindi immaginiamo passare da 4 treni a 10 o 19 treni che cosa, che cosa significa, questo è un grande miglioramento, noi tra parentesi dobbiamo aprire le nuove stazioni che quelle che sono, che dovrebbero, sono quasi pronte, sono quelle del centro direzionale, è chiaro, se apriamo le nuove stazioni con i vecchi treni, i treni invece che ogni, passare ogni mezz'ora, passano ogni 40 minuti, perché devono fare più tratto, più percorso. Oggi spesso si riduce la, il numero di fermate, proprio per evitare, quando soprattutto si guasta un treno, per evitare che la frequenza diventi inaccettabile. 
Per quanto riguarda invece gli autobus, che è un altro tema molto importante, poi parliamo anche dei, dei tram perché anche questo è un altro tema. Allora, per quanto riguarda gli autobus, oggi escono, oggi sono usciti 208 autobus. Per poter garantire un servizio, diciamo, soddisfacente nella città, noi dobbiamo passare a 350 autobus che escono ogni giorno. Per far questo abbiamo bisogno di comprare gli autobus, abbiamo la possibilità di comprare 180 autobus con il finanziamento che abbiamo avuto dalla, eh, dal PNRR, Il, la prima tranche di autobus arriverà a fine anno, però poi nel giro del 2023 arriveranno tutti i 180 autobus, però poi abbiamo bisogno degli autisti. Oggi c'è un concorso che finalmente insomma, dovrebbe completarsi entro fine anno che ci consente di assumere 250 autisti. Oggi il limite dell'uscita degli autobus non è, la mancanza del, diciamo, non è solo la mancanza del materiale su gomma, ma anche la mancanza degli autisti. E quindi il nostro obiettivo è che col concorso che facciamo e con gli autobus che compriamo, nel 2023 si possa progressivamente passare dai 200-210 autobus che escono oggi ai 350. A questo si accoppia un potenziamento della linea su dei tram che eh, arriverà fino a, eh, diciamo alla riviera di Chiaia, quindi continuerà fino alla riviera di Chiaia. Noi stiamo, stiamo comprando anche, auto, eh, anche tram nuovi anche questi arriveranno diciamo, nel 2023, questo ci consentirà di avere anche con gli interventi che stiamo facendo a San Giovanni, insomma, il, sulla, ci consentirà di avere una frequenza anche più alta del, del tram. La combinazione diciamo, tram più autobus più treni della metropolitana eh, ci garantirà ovviamente una qualità del trasporto del trasporto in città migliore perché per fare trasporto ci vogliono i mezzi e gli autisti visto che non sono stati assunti non sono stati comprati i mezzi è difficile avere un, un trasporto migliore il 2023 dovrebbe essere l'anno con un significativo miglioramento del servizio perché avremo più mezzi e avremo più autisti sì. Un altro tema che tu hai sollevato dalla parte appunto dei diritti dei cittadini è quello del verde, no? Sì. E uh, più volte ci siamo sentiti poi tempo fa, poi ci sono state delle novità a proposito per esempio dei parchi urbani, eh, la villa comunale e il parco virginiano sono stati bocciati e non ammessi al, finan al finanziamento del PNR. Sì, Devo dire anche che qualche intervento c'è stato, per esempio nella villa comunale avete fatto degli interventi, si vede che c'è uno sforzo, un tentativo, sta anche nelle difficoltà del quadro però di, di fare delle cose, quindi questa, questa volontà traspare secondo me è una, è, una, è una volontà positiva che va colta perché altrimenti è sempre tutto negativo. Detto questo però lo scenario non è di migliori perché la villa non è in buone condizioni e lo stesso Virgiliano, che si fa in questo momento? Allora ti dico, noi sulla villa, sulla villa comunale e sul Virgiliano abbiamo due progetti di, ristrutture, diciamo, di ristrutturazione totali, allora il progetto della villa comunale dovrebbe essere diciamo, approvato nel giro credo di tre mesi, il progetto sul Virgilio dalla giunta. Dalla giu sì, perché poi c'è un processo di validazione, l'incarico già è già stato dato al, al progettista, il progettista lo sta completando, poi ci vorrà il parere della sovrintendenza, però insomma stiamo lavorando abbastanza velocemente. E sul sul eh, il Virgiliano anche quello il progetto è in fase di approvazione. Questo ci consentirà di far partire due gare perché noi abbiamo già 2 milioni di finanziamento per la villa comunale e 2 milioni per il Virgiliano. Per poter completare i due progetti abbiamo bisogno di altri 2 milioni per l'uno e per l'altro, su cui noi abbiamo fatto una richiesta al PNRR che non è stata finanziata per il momento perché la villa comunale è il primo progetto del sud non finanziato quindi noi siamo abbastanza confidenti che ci sia uno scorrimento della graduatoria ce cioè lo potrebbero recuperare, recuperare sì. però qualora questo non avvenga noi abbiamo una riserva di un centinaio di milioni che abbiamo ottenuto come finanziamento complementare per le grandi, aree metro, per le grandi città metropolitane per le grandi città Napoli, Roma e Milano che noi abbiamo già appostato eventualmente per completare il finanziamento della città metropolitana 
che stiamo negoziando col MEF in, queste, in questi giorni, quindi noi abbiamo, abbiamo o, la possibilità, o la possibilità di avere dello scorrimento di graduatoria o attingiamo al fondo complementare, quindi i lavori sulla villa comunale e sul Virgiliano partiranno a breve, le gare partiranno a breve e quindi si faranno a breve quanto? Allora noi diciamo la, la gara sul Virgiliano pensiamo di farla partire a ottobre, tra settembre e ottobre, la, 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 se il progetto viene completato in tempi eh, giusti come noi pensiamo e ci sia subito il parere della, della, della sovrintendenza per ottobre e novembre parte anche il, per ottobre parte anche il, la gara della, della villa comunale nel frattempo noi stiamo facendo degli interventi di manutenzione straordinaria l'abbiamo fatto anche sulla villa comunale dove sicuramente non abbiamo fatto i prati verdi però perché non funziona l'impianto di irrigazione da, da tre anni quindi non è che quindi non è che si può andare con la pompa a innaffiare, però, però diciamo, è, stata, insomma, è stata sistemata un po' per dare un po' più di decoro, adesso abbiamo sistemato anche l'impianto di irrigazione che dovrebbe partire tra poco, questo ci consentirà in questi mesi di poter avere un po' diciamo, di respiro, di maggior decoro nell'attesa che si fa questo intervento diciamo, poi radicale, perché là è un restauro complessivo sia dell'illuminazione che dei viali che di tutte le essenze arbore. Sindaco, e devo dire, parliamo di due uh, questioni dei diritti, tema dei diritti uh, delle donne e anche dell'infanzia, è una cosa di cui abbiamo parlato anche in altre circostanze. Quasi tutte le aree giochi per bambini a Napoli sono vandalizzate. Cioè chi ha un bambino, chi ha un figlio, eh, onestamente non sa dove portarlo e se lo porta in villa è la stessa cosa, ma non sono lì, un po' dovunque, sono situazioni avvilenti e gli indici della vivibilità di Napoli proprio per l'infanzia ci mettono nettamente agli ultimi posti. E allora che si fa? Allora, su questo io ti dico perché poi voglio, insomma, in questa discussione che facciamo dobbiamo anche ricordare una cosa che è un dettaglio non secondario, che noi il bilancio l'abbiamo approvato il 30 di giugno. Noi fino al 30 di giugno abbiamo lavorato col vecchio bilancio che prevedeva in tutti i capitoli legati alla manutenzione zero, risorse zero. Quindi noi adesso, noi adesso col nuovo bilancio abbiamo un'agibilità finanziaria che prima non avevamo, non è che siamo ricchi, però almeno possiamo spendere, possiamo pagare i nostri debiti e almeno spendere. Noi proprio in questi giorni eh, stiamo lavorando per fare una, una gara di acquisto di, diciamo, eh, di, stru, diciamo, di strutture per i parchi giochi della città in maniera tale da poter sostituire tutti quelli che sono i parchi giochi, insomma tutti quelli che sono le, insomma, le giostre, chiamiamole così, che oggi sono fortemente vandalizzate e quindi garantire in tutte le aree pubbliche, sia nei parchi che, nelle, che ovviamente anche nelle aree verdi diciamo, urbane, delle, insomma, una, una sostituzione, ricordando un tema che è il tema del vandalismo. Eh che è un tema su cui anche quello dobbiamo fare una riflessione, perché la percentuale di vandalismo che noi abbiamo in città è una percentuale molto alta. Su alcuni parchi che noi abbiamo aperto da poco, nel giro di 7-15 giorni, già ci sono stati dei, qualche episodio di vandalismo. Quindi anche questo tema è un tema che poi va messo nel dibattito. Non è una, un alibi, però è un tema. Però anche sulle diciamo, giostre, sulle, sulle, sulle aree, di, diciamo, di, eh, di divertimento per i bambini nelle, nelle, pross nelle prossime settimane cominceremo a fare qualcosa e sindaco eh, fermo resta voglio fare una premessa anch'io che c'è la consapevolezza delle difficoltà non è, è, no, è no, chiaro che io... Dire, no, è... Io questo lo dico per, per, per dare dei tempi, cioè sì. è chiaro che i tempi sono legati al, alla, alla necessità, anch'io mi farebbe piacere riuscire a fare le cose in maniera molto più veloce, l'aspirazione di tutti, però per fare le cose ci vogliono le risorse, le persone e il tempo della realizzazione. Noi adesso stiamo finalmente, abbiamo un po' di risorse. Abbiamo, stiamo cominciando ad avere le persone, concorso NM, concorso ASIA, concorso Comune di Napoli. 
cioè noi abbiamo tre concorsi in atto che non so da quanto tempo eh, non si faceva un concorso in città penso alla SIA non si è fatto mai penso quindi abbiamo tre, tre concorsi importanti che significa prendere le persone e abbiamo anche tutta una serie di progetti che stiamo facendo fare che ci consente di fare le cose che noi non è che abbiamo trovato progetti non è che abbiamo trovato fondi non è che abbiamo trovato persone quindi ci vuole un po' di tempo mi rendo conto che le persone sono impazienti però noi dobbiamo anche capire che ci sono delle cose che si possono fare subito delle cose che richiedono un minimo di tempo per poterle realizzare e, e, da questo punto di vista proprio per il governo del traffico della città e quindi la presenza dei vigili soprattutto in, in, determinati, in determinate aree in determinati giorni uh, cioè che cosa si può dire concretamente su questo, proprio di presidio della città? Allora, eh, diciamo, noi abbiamo in strada circa 800 uomini questo è il numero delle persone che stanno in strada eh, che chiaramente devono fare tante cose eh, diciamo, io devo dire il corpo dei vigili urbani sta lavorando un grande impegno perché consideriamo il lavoro che si sta facendo su Piazza Garibaldi, che è, insomma, è un lavoro che stanno per il controllo un po' del centro storico e delle attività commerciali durante la movida, un lavoro che noi stiamo facendo anche, abbiamo cominciato sul, sul controllo ambientale legato anche al deposito del, diciamo, della spazzatura fuori orario in maniera impropria, che è un altro tema molto importante. È ovvio che il corpo dei vigili urbani è un corpo fortemente anche quello sottorganico, tanto che noi nel concorso, nel concorso, nel concorso che eh, diciamo, ci auguriamo possa partire prima dell'estate, prevediamo l'assunzione di 250 vigili urbani. Questo significherà nuove risorse, giovani, io ricordo che l'età media dei dipendenti comunali è 59 anni, questa è l'età media dei dipendenti comunali, quindi 59 anni, questa è l'età media, quindi significa risorse giovani che ci aiuteranno maggiormente nel controllo del traffico, ma anche nella gestione della sosta, nella gestione ovviamente anche dell'ordine e della sicurezza in città. Fermo restando che il problema del traffico è strettamente connesso anche ai temi dei trasporti. La gran parte delle macchine che circolano per la città vengono dalla provincia. Questo significa che noi se non risolviamo il problema della mobilità su scala metropolitana difficilmente riusciremo a risolvere il problema del traffico in città. Quindi le cose si concatenano tra loro, quindi noi dobbiamo chiaramente migliorare il controllo ma soprattutto ridurre il numero di macchine che vengono in città ridurre il numero di macchine che i napoletani utilizzano per spostarsi all'interno della città, quindi con una metropolitana che funziona meglio, noi pensiamo che ci sarà una riduzione del numero di, diciamo, del, trasporto, del, cioè del trasporto individuale, quindi eh, il tema della mobilità è un tema tutto interconnesso che richiede tutta una serie di operazioni che noi stiamo facendo, cioè abbiamo un piano abbastanza dettagliato, chiaramente questo verrà un po' si realizzerà progressivamente. E pensate anche, ne, ne se ne è parlato in questi giorni, di alleggerire il lungomare con gli eventi, cioè pensate di, di portarne alcuni alla mostra come è stato detto, per esempio pizza festa l'anno prossimo si fa o non si fa? Allora io, il tema è questo, è chiaro che noi dobbiamo fare sul lungomare degli interventi, del, degli eventi che siano sostenibili per il lungomare, quindi c'è un limite di affluenza, c'è cioè un limite anche di parcheggio. Cioè, il tema del pizza, diciamo, del pizza village, cioè che è stato un successo, non possiamo negare che è stato un successo, e poi chi è andato là si è anche divertito, quindi noi dobbiamo essere anche contenti che le persone si sono, si sono divertite là. Però il problema è che tu, quando hai un tale affollamento in una realtà dove non c'è la sostenibilità di quell'affollamento, il, la presenza di quell'evento danneggia il diritto di tante altre persone allora noi dobbiamo scegliere i luoghi per, adatti a ogni evento non perché poi chi sta al, in lungomare sta in serie A e chi va alla mostra d'oltremare sta in serie B perché insomma, in una grande città ci sono tanti luoghi che devono essere valorizzati quindi noi sceglieremo le le, lo le location in funzione della capacità di quelle collocation di, di reggere l'impatto delle persone che sono previste per quell'evento e questo è quello che noi faremo l'anno prossimo e indubbio 
vale a dire che il Pizza Village ha creato dei, dei problemi di gestione del traffico, della sosta e dell'affollamento che sono andati al di là di quello che si poteva fare in quel pezzo di città. Mi sembra Quindi tutto, andrà la mostra il Pizza Village. Io credo che, il, che la mostra, se loro ci vogliono andare, possa essere, possa essere un luogo molto importante. Noi dobbiamo rilanciare la mostra d'oltremare perché è una bellissima location che è servita da due linee della metropolitana nel momento in cui la linea 6 si aprirà che è un posto molto bello e che noi dobbiamo rilanciare con tutta una serie di eventi che possono attrarre i giovani, le famiglie che stanno in un posto sicuro, in un posto verde, in un posto bello, con dei servizi perché è chiaro che non è che si può fare tutto sul lungo mare, è una città con milioni di abitanti, di tanti posti e si fanno in tanti posti. L'evento di Red Bull agli inizi di ottobre lo facciamo a Scambia perché, no? perché anche quello è un evento musicale molto importante si fa a Scambia no? cioè non è che perché si fa a Scambia loro si sentono mandati come ti posso dire in, in un posto negativo la città è fatta di tanti luoghi che ognuno, ognuno ha la sua bellezza la sua dignità bisogna semplicemente lavorare per rendere accessibili e accettabili tanti posti della città. A proposito di Scambia, sì, poi ci abbiamo piano piano verso la conclusione. Allora, due cose. Uh, piano Università, se avete fatto dei passi avanti nella consegna dei manufatti, se c'è qualche cosa di più concreto per l'Università Scambia che possiamo dire. Sì. E questo ti posso rispondere subito, subito. consegneremo l'immobile cioè dove deve andare all'università all'università entro il 30 di luglio quindi entro fine mese l'immobile sarà consegnato all'università abbiamo completato i lavori abbiamo già insomma, eh, avuto le autorizzazioni questo consentirà all'università di cominciare i corsi con il nuovo anno accademico questo mi sembra un grande risultato è un perché è un'opera che io ho seguito all'inizio da quando è cominciata, anche se facevo un mestiere completamente diverso che fare il sindaco, questo facciamo purtroppo le cose... Lo rimpiaggio quel mestiere? No, non è che lo rimpiaggio, è stata un'altra fase della mia vita molto bella che, a cui io sono legato perché io sono nato nel mondo dell'insegnamento, dell dell'università. E quella è la, insomma, è la mia, però adesso sto facendo con grande piacere questo ruolo prestigiosissimo di fare il sindaco di Napoli, spero di riuscire a portare le esperienze che ho accumulato per dare, insomma, dare un contributo a questa città a cui io debbo molto, cioè se io ho fatto tanto nella mia vita e l'ho fatta perché mi sono formato in questa città, ho lavorato in questa città e ho imparato a vivere in questa città, quindi io so, ho un debito di riconoscenza eh, proprio di Napoli mi sembra giusto eh, diciamo, nel, nei limiti delle mie minime possibilità restituire quello che ho ricevuto. Sì, devo una buona notizia sulle mele, sull'università, sull quindi tra pochi giorni l'università viene consegnata. E le vele? Allora, sulle vele noi abbiamo un finanziamento molto importante. Noi abbiamo appostato 70 milioni di euro per il completamento dell'intervento sulle vele che derivano dai fondi del PNRR. Potremmo mettere qualche risorsa, oltre a fondi che già noi avevamo, ma possiamo mettere qualche risorsa aggiuntiva, eh, diciamo, de, qualche risorsa aggiuntiva dai fondi della dell'intervento, diciamo, da questi fondi del piano complementare aggiuntivi che abbiamo, stiamo negoziando in questi giorni, quindi noi potremmo dare una risposta alle vele, una risposta a Taverna del Ferro, una risposta ai Bibiani, cioè fare degli interventi importanti di riqualificazione urbana in dei luoghi che sono dei luoghi fondamentali per, diciamo, per la riqualificazione urbana della città. Chiaro, il percorso delle vele è un percorso molto sfidante perché diciamo, intervenire sulle vele non significa solamente intervenire sugli edifici delle vele, significa anche intervenire sull'umanità che abita nelle vele cioè, e questo lo dobbiamo fare insieme a loro, insieme ai comitati, ho detto che questo è un lavoro, cioè il riscatto delle vele deve partire da Scampia, da chi ha lavorato su questi progetti per tanti anni per ottenere una riqualificazione di quei territori. Io penso che oggi abbiamo gli strumenti per farlo, abbiamo sia gli strumenti finanziari, abbiamo la volontà, abbiamo i progetti e quindi insomma, il, questi grandi interventi di trasformazione urbana sulla periferia 
saranno uno degli obiettivi fondamentali che noi metteremo in campo nei prossimi mesi. Sì, ecco, il, il vescovo Battaglia, proprio oggi un'intervista a Repubblica, ha detto chiedo a Manfredi uh, di camminare insieme per chi soffre uh, proprio dalla parte di occuparsi insieme a noi degli ultimi, no? c'è questa attenzione concreta non solo per Piazza Garibaldi ma anche per i senza dimora, eccetera. Cioè, lei raccoglie questo appello, concretamente lo fa proprio con delle azioni con specifiche del comune da questo punto di vista. Sì, allora io con Don Mimmo ho un ottimo rapporto, abbiamo parlato e parliamo tante volte, proprio perché abbiamo, entrambi condividiamo l'idea che in una città come Napoli tu devi cucire i bisogni dei più emarginati, degli ultimi, con la necessità di chi vive nel centro o, di, o vive diciamo, nei quartieri collinari. È chiaro che noi per dare delle risposte vere dobbiamo fare delle azioni concrete, io questo l'ho detto a Don Mimo, ci credo moltissimo, gli interventi che noi stiamo facendo, che noi vogliamo fare, che faremo in periferia è una risposta, migliorare i servizi significa dare una risposta, migliorare i servizi sociali anche con il lavoro che stiamo facendo sul patto educativo, io ho visto il ministro Bianchi recentemente, stiamo lavorando insieme anche al all'ufficio scolastico regionale per rendere più, sempre più efficace questo lavoro sulla dispersione scolastica che è uno dei grandi temi della città della povertà educativa del, su questi temi fondamentali che noi abbiamo per, per poter cambiare e oggi eh, tu hai ricordato venivo dall'albergo dei poveri dove c'era un incontro molto, molto bello con, la, con le comunità che lavorano lì con Codocan e si vedevano c'era una mostra delle fotografie dell'albergo dei poveri negli anni 70 dove si vedevano migliaia di bambini che stavano là che erano questi bambini che diciamo che avevano per vari motivi e eh, venivano curati e ospitati lì il problema dell'infanzia è un problema che a Napoli è sempre esistito poi noi facciamo finta che sia scomparso ma nei fatti c'è oggi si, si manifesta in formule diverse con problemi diversi ma c'è sempre stato quindi intervenire sui bambini intervenire sui temi della dispersione della povertà educativa intervenire sulle famiglie è una priorità del comune che ovviamente vogliamo fare insieme al terzo settore insieme alla curia eh, questo, ma non perché questo diciamo, è una cosa che ci serve per pulirci la coscienza, è una cosa che serve perché se a Napoli non risolvi il problema sociale non puoi rilanciare la città, la città è sicuramente il turismo, è sicuramente le sue bellezze storiche, la sua, la, la sua capacità diciamo, di essere creativa, ma è anche tanta sofferenza, tanti problemi e se noi non diamo un'opportunità questi problemi non risolveremo mai. Quindi io sono assolutamente d'accordo con Don Mimmo che noi dobbiamo lavorare insieme, dobbiamo camminare insieme per dare una risposta a tutti. Solo in questa maniera risolvi i problemi di tutti. Non è che trascurando una parte della città risolvi i problemi dell'altra parte. Anche perché, Sindaco, ti interrompo, è una città piena di straordinarie bellezze, come sappiamo, però purtroppo è anche una città dove un ragazzino di 16 anni dà una coltellata in viso l'ex fidanzativa di Luce. Sì, sì, io sono, sono d'accordo, però anche su questo punto voglio fare una considerazione. Cioè noi, non dobbiamo, cioè noi non dobbiamo ovviamente negare questa realtà, ma questi problemi di violenza, questi problemi di violenza giovanile sono problemi che stanno in tutte le città. Cioè se tu vai nelle periferie del, di Milano o nelle periferie di Roma, hai fenomeni di violenza, fenomeni di... Eh, diciamo abbiamo di baby gang di, diversi da quelli di Napoli ma, ci, ma sono, ci sono anche là questo non significa che noi dobbiamo bearci di dire no ma certo questo problema ce l'hanno tutti quindi, praticamente, quindi noi ce ne freghiamo però dobbiamo essere anche consapevoli che noi non è che siamo una bestia strana non è che quello che succede qua succede solo a Napoli in nessun posto del cioè i furti degli orologi li fanno a Napoli ma li fanno pure a Milano quindi il tema è che noi io penso che neanche noi dobbiamo un po' uscire da questo stereotipo 
di pensare che noi siamo, i nostri problemi sono diversi dai problemi delle altre città metropolitane, sono i problemi di tutti che si esprimono in maniera diversa, noi li dobbiamo affrontare con forza, però consapevoli che questi problemi di violenza, di violenza giovanile sono problemi che stanno in tutte le realtà di marginalità e la marginalità in Italia è sta dappertutto, sta nelle grandi città del nord, sta nelle grandi periferie urbane, sta nelle, nelle grandi aree di sofferenza e di marginalità sociale, che non è solo Napoli. Questo è, anzi, io dico, ho detto, dico sempre, l'ho detto ai tanti ministri che sono venuti, riuscire a risolvere questi problemi a Napoli è anche essere laboratorio riuscire a dare una risposta a dei problemi che ci hanno anche gli altri e forse gli altri possono imparare da Napoli come noi siamo in grado di risolvere questi problemi. Sì, un'ultima domanda e poi le chiedo le risorse. Un'ultima domanda è questa, lei le l'ho fatta anche l'ultima volta quando ci siamo visti, a te, scusa, passo dai due piani. Allora, tu sei contento del livello di pulizia della città, la verità? No, allora ti dico. Con le forze che noi abbiamo siamo riusciti, riusciamo a fare parecchio. Ovviamente io non sono soddisfatto, cioè io vorrei una città molto più pulita, devo dire una città dove si lavano le strade, il fatto che a Napoli se non piove le strade non si lavano da 10 anni, 20 anni, quindi penso, dove la raccolta diciamo, dei rifiuti sia un po' più regolare, dove ci sia lo spazzamento. Allora su questo vi do una risposta. Per far questo noi dobbiamo avere gli spazzini, avere i mezzi per la raccolta e per, per lo spazzamento e per il lavaggio delle, delle strade, avere un'organizzazione industriale dello smaltimento. Lo smaltimento dei rifiuti a Napoli è il più costoso d'Italia perché noi spendiamo circa 60, 60, 70 milioni solamente per lo smaltimento su un bilancio della SIA che è di poco superiore a 200 milioni. Allora, questo quindi se noi vogliamo una città più pulita, che cosa dobbiamo fare? In primo luogo assumere gli spazzini, cioè avere del personale, perché senza personale non si può risolvere il problema. Abbiamo un concorso che ci consente di assumere 500 persone. Dobbiamo avere gli impianti, perché se noi oggi paghiamo 170 euro a tonnellata per pigliare il nostro umido e portarlo fuori regione, se spendiamo 210 euro a tonnellata per portare il secco che non riusciamo a trattare nei nostri stir e, nei nostri, e nei nostri, nel nostro termovalorizzatore e lo mettiamo sulle navi adesso per portarlo nei posti più strani per poter trattare la nostra spazzatura. Questo, questo, questo che cosa comporta? Che i soldi che i napoletani pagano per eh, la tassa sulla spazzatura non vengono investiti sulla pulizia della città, vengono investiti per pagare le persone che si prendono la nostra spazzatura. Allora, se noi vogliamo migliorare la qualità del... del abbiamo bisogno di più risorse. Questo riso, que, queste risorse da dove vengono? Dal fatto che noi spendiamo di meno per poter... Per poter eh, smaltire i nostri rifiuti. Abbiamo, oggi, in questi giorni noi abbiamo, siamo stati i primi, devo dire come amministrazione, ad approvare la realizzazione di un impianto di compostaggio in città e io lo rivendico questo fatto, perché noi non possiamo avere una città di un milione di abitanti che non tiene neanche un impianto, perché poi chi vive a Giuliano, chi vive da Cerra, chi vive a Tufino dice scusate ma perché noi ci dobbiamo avviare la vostra spazzatura e poi non tenete neanche un impianto? Allora, a San Giovanni, devo dire anche con una partecipazione della popolazione di San Giovanni, cioè perché poi i napoletani sono intelligenti se tu ci parli, Vabbè, faremo un impianto di ultima generazione di compostaggio che eh, non darà fastidio a San Giovanni perché sarà completamente anaerobico, produrrà biogas e che noi metteremo sulla rete e consentirà a noi di spendere molto di meno nello smaltimento del, del, dell'umido. 60, ci costerà 60 euro a tonnellato quando oggi ne paghiamo 170 consentirà di dare anche un ristoro ai cittadini di San Giovanni che potranno ovviamente avere anche una tariffa, una tariffa agevolata noi col PNRR speriamo di avere i soldi per un secondo impianto di compostaggio stiamo lavorando con un investimento molto importante sul SAPNA per, per 
sviluppare degli stir di nuova generazione che consentiranno di fare un posto trattamento dell'indifferenziato con recupero di materia che ci renderà non più necessari questi viaggi della speranza, quindi tutti questi soldi che noi regaliamo per portare la spazzatura in Portogallo, al nord Italia, dove poi fanno l'energia che ci rivendono, quindi non solo noi paghiamo a loro per pigliarsi la nostra spazzatura, poi ripaghiamo l'energia che loro producono con la spazzatura nostra, che forse potremmo produrre anche noi, e allora alla fine in questa maniera noi riusciremo ad avere un ciclo dei rifiuti finalmente conveniente economicamente, riusciremo ad investire più sulla pulizia della città, riusciremo ad avere più spazzini in strada, più gente che, che eh, riesce a lavare le strade, finalmente riusciremo ad avere una città più normale. Sicuramente oggi non sono contento di, del, del grado di pulizia della città, devo dire, però questo non deve essere un alibi, che altre città italiane non sono più pulite di Napoli, però questo significa anche che noi dobbiamo poi, e questo è anche una responsabilità dei cittadini, che se noi vogliamo una città più pulita dobbiamo anche essere un po' più rispettosi delle regole, perché se si gira in città, io giro sempre, Dipendente senza andare su Facebook, senza andare con le telecamere, andando a vedere in incognito quello che succede, dobbiamo dire che i molti depositano i rifiuti fuori orario, molti commercianti quando chiudono i negozi scaricano tutto quello che tengono fuori al loro magazzino, molti utilizzano le campane della differenziata per metterci cose completamente diverse. Se non abbiamo anche un'educazione ambientale dei cittadini che rispettano minimamente le regole, difficilmente avremo una città più pulita, a meno che tu non metti... Mi perdoni, ma per fare rispettare le regole, forse c'è bisogno di qualcuno perché le faccia rispettare. Sì, e noi su, que su questo ti dico, noi adesso stiamo facendo un piano per uh, il, uh, diciamo, di interventi diciamo, di polizia ambientale per poter controllare anche il, uh, quelli che vengono, vengono i depositi fuori orario ovviamente anche questo richiede, richiede personale perché chiaramente ci vuole gente che... e allora non possiamo usare i vigili urbani perché se i vigili urbani vanno a controllare questo non possono controllare le macchine o qualche altra cosa adesso con il, con il eh, con l'assessore Manguso stiamo preparando un piano proprio per andare a controllare il, il, soprattutto coloro che scaricano fuori orario e nel nuovo regolamento di polizia urbana che spero riusciremo ad approvare esistono anche delle regole più severe sulle sanzioni che vengono fatte a chi ha attività commerciali e fa delle, delle, insomma, fa delle attività diciamo, non rispetta le regole di smaltimento dei rifiuti, perché anche questa è una cosa che, che va fatta. È chiaro che è un percorso che noi dobbiamo portare avanti e che dobbiamo fare tutti quanti insieme. Io non è che voglio accusare, diciamo, dire che la città è sporca solamente perché l'amministrazione, noi siamo bravi, la SIA fa benissimo il proprio lavoro, i cittadini sono cattivi. Dico solamente che se vogliamo una città pulita, dove ognuno deve fare la sua parte e questa è una cosa non secondaria perché, perché altrimenti non riusciremo mai ad avere quelle condizioni di igiene, di decoro urbano che tutti quanti, che tutti quanti ci, ci aspettiamo perché questo richiede anche una collaborazione, una partecipazione di tutti. Va bene, sì, però penso che può finire qui questa intervista. Grazie, grazie a tutti voi per aver partecipato. Sono stata a Piazza Garibaldi e una cosa indegna. Non si sente. Purtroppo, Piazza Garibaldi è una cosa indegna, ma non si potrebbero creare dei bagni pubblici perché tutti gli ex stracomunitari non vengono accolti nei bar, non possono andare nei bar e, e dove devono andare? Purtroppo non possono andare da nessuna parte. Piazza Garibaldi fa schifo, mi scusi il termine, ma fa schifo. Devo dire, su Piazza Garibaldi noi stiamo facendo un'azione nelle ultime settimane con la Polizia Municipale, municipale per eliminare tutto il fenomeno dei dei mercatini che prima avevano fatti dei rifiuti e roba del genere. Adesso c'è un tema dell'accoglienza dell degli extracomunitari, noi stiamo lavorando su due opzioni, da un lato quella di fare un affidamento della piazza, cosa che sta avvenendo in maniera tale che 
le strutture che agiscono su Piazza Garibaldi, sia gli alberghi che gli altri possono avere una responsabilità nella gestione e poi con grandi stazioni di riuscire a recuperare uno spazio all'interno della stazione che possa fungere proprio da elemento di, eh, diciamo, di accoglienza per i senza fissa dimora e per gli extracomunitari che non hanno ovviamente un posto dove andare per insomma, le, esigenze, le esigenze personali. Però il tema di Piazza Garibaldi si risolve anche con una decompressione di Piazza Garibaldi, perché il, il, uno dei problemi che là si è creato è che là c'è stata una concentrazione di, eh, durante le fasi dell'accoglienza degli extracomunitari. Tra Piazza Garibaldi, il vasto e la zona di Porta Capuana c'è una, una concentrazione che è difficilmente gestibile. Quindi noi bisogna anche lavorare su una decompressione di quell'area per fare in modo che la densità che noi abbiamo di extracomunitari in quella zona possa essere in un certo senso alleggerita. Questo ci consente di garantire una maggiore vivibilità che non riguarda solamente il decoro ma anche problemi di legalità, il, insomma tutta una serie di questioni che la, che la esistono. Quindi è chiaro che il tema di Piazza Garibaldi è uno dei temi che noi abbiamo con grande stiamo, gestendo, cioè stiamo affrontando con grande attenzione. Il tema dei bagni pubblici è un tema di tutta la città, in città non abbiamo neanche un bagno pubblico, cioè, insomma, quindi in città se uno non ci va dentro un bar non può fare la pipì. E, su e qui, anche su questo stiamo facendo una riflessione perché tutti i bagni pubblici sono stati chiusi perché non c'era il personale per poterli gestire. Noi adesso stiamo facendo una considerazione per capire, anche vedendo quello che viene fatto in altre città, la possibilità se con un sistema in convenzione, con sistemi diciamo, di gestione anche diciamo, privata, si possa si organizzare un sistema di, di bagni pubblici che possa essere degno di questo nome. Va bene, penso che possa passare così. Grazie a tutti e grazie al sindaco. Grazie, grazie a tutti.